അമ്പത്തേഴാമത്തെ പേജിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചതുരമല്ലാത്ത സാമാന്തരികങ്ങളൊന്നും ചക്രീയമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചതുരമല്ലാത്ത സാമാന്തരികങ്ങളൊന്നും ചക്രീയമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ചതുരമല്ലാത്ത ഒരു സാമാന്തരികം വരച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സാമാന്തരികങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എതിർ ശീർഷ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു ജോഡി എതിർ ശീർഷ കോണുകൾ അറുപത്താറ് വീതവും മറ്റ് ജോഡി നൂറ്റി പതിനാല് വീതവുമാണ് സാമാന്തരികം ഇത് ഒരു ചക്രീയമാകണമെങ്കിൽ ഇവയുടെ എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റൻപത് ആവുകയും അവ ഓരോന്നും പരസ്പരം തുല്യമാവുകയും വേണം അതായത് ഈ കോണുകൾ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും ആയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ചതുരമാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ സാമാന്തരികം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാകുന്നുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴിതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു വികരണം വരച്ച് ആ വികരണത്തിൻ്റെ അഗ്രഹം ആ വികരണം വ്യാസമായി വരുന്ന ഒരു വൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രഹങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന കോൺ ന്യൂനകോണാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ബഹിർഭാഗത്തും വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രഹങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന കോൺ ബൃഹത് കോണാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും മട്ടകോണാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വൃത്തത്തിൽ വരൂ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കോണുകൾ ന്യൂനകോണുകളാണ് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രഹങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന കോണുകൾ ന്യൂനകോണുകളാണ് അമ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂനകോണാണ് അതിനാൽ അത് വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ എതിർ കോണുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും സാമാന്തരികം ആണെങ്കിലും ഇത് ചതുരമല്ല ഇത് ചതുരമാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായും ആ വൃത്തത്തിലെ ആ രണ്ട് കോണുകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അഥവാ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണുകളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചക്രീയമാകുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും അത് ചക്രീയമല്ല അഥവാ സാമാന്തരികത്തിലെ നാല് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അഥവാ അതൊരു ചതുരമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആകുന്നുള്ളൂ